¿Cómo odio hacer esta clase de videos? Hola a todos mis amigos de YouTube, les habla su amigo Tommy F. Tal vez recuerden que hace un tiempo hice un video crítica hacia cierto canal Disque Fanuber, desmintiendo una crítica, si así podemos llamarla, que hizo dirigida hacia mi amada Lady Taker, así como exponiendo cierta situación en que este sujeto ha estado perjudicando mi canal, atacando mis directos, etc. Bien, pensé que este sujeto reflexionaría y se daría cuenta de sus errores, así como dejarse de joder, pero no puede estar más equivocado. Pero solamente puedo decir ahora que José, alias Pepe Lerizo o Kionite Fandubs, es sin lugar a duda la persona más tóxica que he conocido en la vida. Tranquilamente, este sujeto podría haberme pedido que borrara su crítica y haber llegado a un acuerdo para que todo terminara. Hacer una pequeña tregua, así como, como hice con su amigo Sonsen, de quien había cometido un error respecto a lo que dije de él hace tiempo en un video. Por lo cual, de hecho, hasta quité lo que había dicho de él, había recortado el video, ya que con él no tengo problemas actualmente. Él me lo pidió de forma educada y yo como me había equivocado, pues retiré mis palabras. Pero muy por el contrario, Kyo, además de tomar una postura arrogante... Demostró que estaba ardido al seguir atacando mi canal con multicuentas. Ahora sí vamos a ver la crítica que hizo este sujeto. Ahora hace apenas una horita o dos o por ahí. La que hizo hace un rato hace poco más de una hora. A ver, ¿qué es lo que tiene para decir? Vamos a ver punto por punto. A ver. Ok. Ya con el apoyo que le dieron a la crítica anterior, es hora de criticar a alguien más. A Tommy a F. Ok. Sé que anteriormente yo hice una crítica hacia este usuario, por lo cual este, ok, es injusto también de que me estén dando este dislike sin ni siquiera este conocer este muy bien el detalle este los problemas que tengo con este tipo. Bueno, tenía porque yo ni siquiera lo tomo en cuenta. Ah, sí. Que no me tomas en cuenta. Y entonces, ¿para qué te pasas por mi canal en cada directo que hago? ¿Para qué usas multis? ¿Para qué te escondes detrás de multicuentas para joder, meter dislikes y todo? Dime. Y sí, está negando que lo haces, pero las evidencias están ahí, o sea. Tu forma de escribirte delata. Date cuenta. Ok, continuemos. Ok, vi el video que me hizo este acerca a mi persona, por lo cual voy a desmentir algunas cosas que este usuario mencionó de mí o X. A ver, yo la crítica que hice, no la hice en específico a tu persona. Fue una crítica desmintiendo la crítica que le hiciste a Lady Taker. Y también expuse cierta situación de mi canal, o sea... Expuse también lo de, lo de los ataques en mis directos, las multicuentas... Y la forma de escribir, tanto la forma de escribir como los nombres de las cuentas te delatan. Date cuenta. Primer mención, Castor Fandux o Castor Dux. Ok, él afirma de que supuestamente yo inventé ese nombre para quedar mal a un usuario. Pero eso es 100% falso. El usuario existe. Castor Dux existe. Aquí lo están viendo aquí. Lo están viendo aquí este, la captura. Aquí en pantalla. A ver. Ay, <risa> joder. Esa cuenta, el momento en el que yo hice la crítica, no existía ninguna cuenta con ese nombre. Y no, yo lo que, yo lo que dije es que en el momento que hice la crítica, no existía ni, ninguna cuenta ni en Facebook ni en YouTube con ese nombre. Castor Dubs, a ver, en Facebook no aparece nada. Dubs, Castor Pensores, Vox de Mesía, nada. A ver, veamos en YouTube. A ver, vamos a ver qué canales tienen ese nombre. A ver, canal... Ninguno, a ver, Jonathan Castor, bueno, no sé cuánto, a ver, Castor, nada, no hay Castor Dus. Veamos, cambiemos a Castor Fandus, busquemos, buscamos por canal, no hay ningún Castor Fandus. Conclusión, para mí este huevón se inventó el nombre de Castor Fandus, no para difamar a Lady Taker. Él afirma de que supuestamente yo inventé ese nombre para quedar mal a un usuario. Mentira, 
Yo en ningún momento afirmé que la cuenta no existiera. Yo lo que dije fue una opinión. Habrán de diferenciar. Yo lo que di fue una opinión, una hipótesis. Es una conclusión a la que yo llegué. No es algo confirmado al 100%. Así que no metas palabras en bocas ajenas. En fin. Lo gracioso es que la crítica la había subido el 12 de julio. Y esta cuenta de Castordo fue creada el 13 de julio, al día siguiente. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En serio. Si quieres mentir, por lo menos invéntate algo creíble. He revisado en Social Blade y esta cuenta data del día siguiente al día que hiciste la crítica. Casualmente, justo la cuenta aparece al día siguiente de que, del que del que haces la crítica. A ver, mira lo que voy a hacer. A ver, voy a abrir, no, voy a ir a la cuenta de este. A ver, copiar dirección de enlace. Ahí copio el link de este canal, de Castor Dubs. A ver, vamos a Social Blade. Ahí pegamos el link de este canal. Mira, cuando entro a este canal, mira las estadísticas. A ver, mira, fue creada el 13 de julio. Y vos la crítica la habías hecho el 12 de julio. O sea, esta cuenta fue creada después de que hiciste la crítica. Convenientemente, para intentar tener alguna evidencia, pero no, aparte. Si vas al canal de este sujeto, no, no tiene un, put, un puto video, mira, no tiene... Cero videos. No tiene videos directamente. Cualquier fan number tiene videos. Por lo menos un par de videos para mostrar sus trabajos. Pero no, este no tiene nada. <ríe> es patético. O es demasiada coincidencia, o evidentemente es una multicuenta tuya. O sea, aparte, la forma de escribirte delata, mira. O sea, mira, aquí tú escribes todas las palabras con mayúscula en la primera letra. Y mira. Todas las putas cuentas escriben de la misma manera, mira. Acá, mira, escriben, escriben todo con la, con la, de la misma manera, o sea, aparte, hasta escriben mal mi nombre. O sea, mira, escriben mal mi nombre porque es Tommy F con I latina, y en fin, ponen Tommy con doble M y con Y, al igual que tú, o sea, ni siquiera sabes, ni siquiera sabes disimular nada. Por lo cual... Por lo cual este caballero ha comentado este en mis videos, ha comentado en el video de este caballero y también aquí. Por lo cual el usuario no es falso, es 100% real. A ver, el usuario es 100% real, no fake, un link en mega. No, en serio, no me vas a reír. En serio, con esto te estás hundiendo solito. En fin. Y aparte, este, igual él tenía un canal este llamado Castor Dubs MX, por lo cual este canal, lo, sí, técnicamente lo borró. Sí, lo borró, no sé por qué lo borró, pero en fin. Ok. También hablé con él, pero ese va a ser tema para otro video. Estamos concentrados ya este, en Tommy. Ja. Podrías haber puesto las pruebas ahora en vez, en vez de meter excusas, ¿no? Me dicen, no, lo voy a dejar para otro video. Claro, ¿cómo no? Weón, en serio. Con esa excusa te pueden mandar a juicio y tú dices, nada, pero voy a dar las pruebas en el juicio siguiente. En serio. En serio. Ya que ha demostrado que esta cuenta es falsa. <risa> dices que es real, no es porque te comentó, claro. Creada el día siguiente a, al que hiciste la crítica. O sea, no tiene videos, fue creada el día siguiente al que hiciste la crítica y tiene tu misma forma de escribir. Joder, dice las mismas pendejadas que dices tú mismo. Date cuenta. ¿A quién pretendes engañar? También algo que me dio bastante risa es de que el tipo se acaba de hacer la crítica, pero no lo hace con su voz normal, lo hace con un modificador de voz. Es decir... <risa> a ver... <risa> El muerto se asusta del degollado. Vos hiciste la crítica con lo Kendo directamente. Y encima cambiaste el nombre de tu canal. Y vos de otra cuenta te comentabas diciendo que no lo habías hecho tú, que era otra persona, que habías regalado el canal supuestamente. Hola. Ah, ok, me emocioné XD. Soy Spider Dash Lo Kendero Bueno, como vieron en el título del video. 
Hoy haré una crítica a dos personas que se dedican a subir fandoblaje, si se le puede decir así. Hacemos con Lady Taker, ella simplemente es una de las peores fandubers. Ese día borraron todos los videos del canal. ¿Qué pensaste? ¿Que íbamos a creer que era otra persona? Pero claro, después de los comentarios, comentaste con ambas cuentas y te mandaste al frente porque escribís de la misma manera, pelotudo. ¿Qué clase de marmota tratando de aparentar ser otra persona se manda al frente de esa manera? Pero te voy a hacer más caer, o sea, no me vengas a llorar ahora. Y aparte, ¿qué, ¿qué carajo tiene que ver poner más grave en su voz, usar lo que no, o lo que sea? Lo que importa son los argumentos. Los argumentos, las evidencias, las pruebas, en serio. No tienen nada mejor que decir. Abrimos el, la aplicación de Audacity, le cambia este, la voz, se va a pitch, y el pitch no aumenta a un 5%, por lo cual la voz cambia. Pero a mí se me hizo algo idiota, sinceramente se me hizo algo muy idiota por parte de él. Ya que como dije, o sea, sé que antes yo hice una crítica a esas tres personas. Que pueden verlo aquí en, en el canal. Pero como dije, este... Ni siquiera tuvo los huevos suficientes para hacer una crítica con su voz normal. Ah, ¿sí? <risa> ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? Sí, no voy a poner más grave mi voz ahora, no te voy a dar el gusto. Yo por lo menos acepto que soy el que hizo la crítica, no como tú que estabas diciendo que era otra persona y haciéndote pasar por otra persona, supuestamente. Diciendo que regalaste la cuenta, lo cual es mentira. Mandaste a la mierda un canal de mil suscriptores y borraste todos los videos, no más para hacerte pasar por otra persona, pero te salió mal. En serio, no. <ríe> Me viene a decir eso siendo tan hipócrita. <ríe> Me das pena. O sea, y me van a decir, ¿le tienes miedo? Pues sinceramente, no, no le tengo miedo. Y sinceramente, me está culpando de algo que ni siquiera le hice. Yo ni tengo problemas con este tipo. Pero este tipo me está fastidiando ya con el mismo tema. Por lo cual, he decidido ignorarlo. A ver. A ver, en ningún momento te vine a escribir ni reclamar nada a tu canal ni nada. Ni en tus redes sociales, nada. Aparte, en mis directos, si no me si, no, si alguien no me jode, no tengo por qué joderle. Ya me conocen, y yo jamás tengo por qué joder a alguien que no me hizo nada. Yo no soy esa clase de persona. De hecho, si, es, si fuera alguien así, mi canal estaría lleno de críticas. Pero no, de hecho, este es el primer sujeto que prácticamente me obliga a hacer una crítica directamente porque se la pasó jodiendo el, 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 mis directos y todo y a mis suscriptores les consta yo no soy alguien que, que se enoja tan fácilmente de hecho la primera crítica ni siquiera fue para difamar la, la primera crítica que hice solamente fue para desmentir lo que dijo de, de Lady Taker y para dar a conocer lo, del, lo de que mi hater estaba jodiendo el canal nada más no, no estoy ardido porque si sí, anduviste diciendo de que estoy ardido, de que tengo envidia, no sé qué huevadas más. No, para nada. A ver, envidia de qué les podría tener. De verdad. ¿De qué podría tener envidia? No me interesa el fandom. <risa> no me interesa el fandom. Tengo seguidores. A la gente le gusta mi trabajo. Tengo una pareja que, que me hace muy feliz. O sea, tengo una vida. O sea, no. no. No soy una persona envidiosa, nunca envidié a nadie. No tiene sentido meterse con un canal más pequeño porque sí. Pero claro, tú como siempre, tiras la piedra y escondes la mano. Y hay mucha gente este, bastante tonta que le cree. Que ni siquiera, este, o sea, se hace la víctima y pues mucha gente le cree. Y a mí haciéndome como el culpable, el villano. A ver, yo, yo nunca me hice la víctima. Jamás me estoy haciendo la víctima. Simplemente di a conocer una situación y expuse las pruebas de dicho caso. No me estoy haciendo la víctima, el pobrecito. A ver, simplemente di a conocer algo en la que llega hice. Y yo digo, ok, que estén en su juego cursi. A mí me da igual, me, da, me vale más. Pero en serio. A ver, si te da igual, 
si te da igual, ignórame entonces. Haz caso a lo que está diciendo, no te contradigas a ti mismo. Si realmente no te interesa lo que hago o digo, o simplemente no te pases por mi canal. Así de simple. Yo no me paso por el tuyo. De hecho, me pasé ahora nomás porque me mandaron esta crítica. Porque no, no me interesa tu canal, no veo tus videos, nada. De hecho, ni siquiera estoy suscrito. Fíjate, ni siquiera, ni siquiera estoy suscrito al canal. Y aquí sabes claramente, solamente estoy haciendo la crítica porque ya me colmó la situación. Ya me colmó. Al principio me lo tomé... Me lo tomé con humor al principio. <risa> o al menos intenté tomármelo de, de forma graciosa. Pero ya cuando empezaste a meter porno en mis directos... Me di cuenta de que no me, de que no me lo podía tomar de esa forma ya. Ya te pasaste de la raya. Sí, así como lo están escuchando. Este sujeto nos expulsa para meter porno en los directos. En un intento desesperado de que me caiga un strike por lineamientos de la comunidad en YouTube. Y eso es lamentable, solo alguien sin escrúpulos haría eso realmente. Se nota que realmente quiere joderme, que quiere cerrar mi canal. Y sinceramente me está culpando de algo que ni siquiera le hice. Yo ni tengo problemas con este tipo. Señor Calamardo, venga a ver. Intenté arreglarlo por las buenas en primera instancia, pero como pero no funcionó. Joder, y ahora intentas lavarte las manos y hacerme quedar mal a mí. Claro. Yo por lo menos doy evidencia de lo que digo. Tengo evidencia en, en lo que en lo que apogearme. O sea, aparte el tipo se atreve que este dice de que ya no Rocky, un personaje que yo inventé, este es propiedad de él y de esta. A ver, ¿en qué momento dije que fuera propiedad mía? A ver, aparte. Me juego los huevos a que ni siquiera tienes una puta idea de qué significa el nombre Oroki. Y si no, pues dime qué significa el nombre Oroki, a ver si realmente sabes el verdadero significado de su nombre. A ver si tanto dices que eres el inventor de Jan Oroki. Que de hecho tu personaje se llama Jan X, no se llama Jan Oroki. Y ni siquiera lo escribiste bien porque se escribe Orochi, no Oroki. O sea, ni siquiera sabes el nombre del personaje y ya andas acusándonos. Va. Además, cuando éramos amigos, jamás mencionaste eso de que si se acaba la, la amistad, pues... Los derechos regresan contigo y toda esa huevada. Nunca lo mencionaste cuando éramos amigos. Y aparte, ¿cómo putas pretendíamos que elimináramos al personaje cuando ya habíamos subido los capítulos? No mames. Eso no se puede hacer, o sea... No puedo volver el tiempo atrás, no puedo eliminar el personaje de los capítulos cuando ya están subidos. No mames. Chica, no las cosas. ¿pero cuál eso es falso? O sea, yo técnicamente yo expresé el personaje y este papu afirma de que este el personaje es de ellos. Ok, el personaje yo lo creé en el año 2015, seamos sinceros. El personaje lo creamos en 2000, el personaje lo creé en 2015. Pero el rediseño fue creado en el año 2016, 2017, por ahí. Por lo cual, este... Sí, tuve una poca participación ahí. Solo doblé una sola vez y fui reemplazado. Pero, ok. A ver, ¿cómo putas podemos copiarte un personaje si nunca nos lo mostraste? No mames. O sea, weón. Aunque lo hubieras creado en 2015, si no lo haces público, ¿cómo putas pretendes que alguien te lo copie? En serio. En serio, no tiene sentido cómo te podríamos copiar un personaje que nunca hiciste público y que recién hiciste público cuando nos querías acusar. Por más que lo hubieras hecho en 2015 o 2010 o cuando sea que, que digas que lo hayas hecho. ¿Cómo putas íbamos a copiarlo si no estaba público? Si solamente tú tenías acceso a ese dibujo. Por lo cual no le di importancia a ese proyecto porque sinceramente es una copia de Dragon Ball. A ver, Shumano Tenji no es ninguna copia de Dragon Ball. De hecho... El único parecido que tiene es el estilo de dibujo, porque yo animo así. Simplemente porque mi estilo de dibujo es parecido al de Dragon Ball. 
de tantas animaciones de Dragon Ball que hice, ya se me pegó ese estilo. En fin. Tu personaje se llama Jan X, no se llama Jan Oroki. Por lo que, para empezar, estás equivocado en eso. Aparte, Oroki en sí lo inventó mi amada Lady Taker en el año 2008, joder. Y sí, tengo las pruebas de eso. Tengo... Porque mi Lady antes, cuando era fan del Undertaker, pues hizo unos cuantos fanfics de hecho. Hizo fanfic, crossovers y todo. Entonces... De hecho, estaré poniendo unas capturas durante el, durante el video. Para que vea que no estoy mintiendo. Así que no, no le copiamos el perro. En fin. Yo ya he demostrado que nuestro Shan Oroki, el Legion Tenji, no se parece en lo más mínimo a su personaje. Físicamente, no tiene la más mínima similitud. Y eso ignorando las diferencias en el estilo de dibujo, obviamente. Incluso si los pusiera con un mismo estilo de dibujo, no se parecería en lo más mínimo. Los rasgos son totalmente distintos. Sé que nos acusa de robarle la personalidad y el concepto del personaje, pero no. Tampoco es así. No es para nada así en lo absoluto. Desconozco cuál es la personalidad de tu Shan. Pero el nuestro, si bien aún no hemos demostrado mucho, ya que tan solamente ha aparecido en dos ocasiones, Shan Oroki es el lado tranquilo de Oroki, quien es a su vez una extensión del Undertaker. Shan es tan solo una faceta del personaje, en la cual presenta una personalidad más calmada y pacifista, alejada de las peleas. Y en todo lo que llamamos de Yume, si bien solo ha aparecido dos veces, en la primera ocasión se lo ve como alguien más bien sumiso a las órdenes de Lady Taker. Ya en su segunda aparición se lo nota más animado, y bueno, como un personaje bastante simpático. Oye, preséntame a mí también. Se le llama Oroki, comparte su cuerpo con un demonio antiguo, por eso tiene doble personalidad. Cuando se convierte a Oroki a través de un conjuro, sus poderes se incrementan. ¿Cómo lo hice, Fairito? En cambio, tu personaje Shan, según tú, era algo así como... Era capaz de transformarse en su cruce de y no sé qué madre más Pero... Cosa que el nuestro no puede hacer ¿Por qué? Porque... No es un Saiyajin ni nada parecido De hecho, Oroki nomás es... Es un demonio bipolar O sea... Ni siquiera el concepto es parecido al de tu personaje Verás, lo único que comparten es su nombre Y es solamente en esa faceta A ver... Que se llamen igual no significa nada Es más... Suele pasar, incluso entre varios animes, que varios personajes comparten el mismo nombre. Aquí van algunos ejemplos para demostrar aquello. Pues me llevó hasta una captura de una publicación tuya reciente en la cual no sigues acusando de robarte el personaje y ahora según tú lo creaste en 2010 sin siquiera mostrar un dibujo de ese presunto cómic Y ahora según tú lo creaste en 2010 ¿Qué según tú no lo habías creado en 2015? 
Por lo menos, si vas a mentir, no te contradigas. <ríe> Decidiste con, con la fecha, por lo menos. Afirmaste que el, además que en el 2010 tenías 14 años, y ahora dices que en el 2019 cumples 20. Como que no dan las cuentas, como que no cierran. Espero que no hayas olvidado la época en la que éramos todos amigos. La época en la que dabas la voz a nuestro Hanoroki. La época en la que incluso te ofreciste hacer los bloopers y todo, antes de que empezaras a inventar chismes de nosotros. Como las pendejadas de que supuestamente iba a cortar con mi amada Lady Taker, o de que ella me sobreexplotaba con Fumano Tenchi. A día de hoy, Sigue sosteniendo esas pendejadas como si fueran ciertas y hasta las comentas en mis directos. Por lo que es todo mentira, obviamente. Incluso también las acusaciones de que según tú soy un calcador. Y sí, lo vienes repitiendo en mis directos hasta el hartazgo. Cuando yo siempre doy evidencia de que la animación la hago desde cero y sin calcar, incluso en vivo y en directo. Es más, si hiciera mis animaciones calcando, no podría hacer directos animando, ya que sería lamentable. También él, él afirma de que el dibujo este, mejoró, por lo cual esto es falso, el dibujo si sigue siendo igual. Mismas caras cuadradas, aquí lo están viendo. Mismas caras cuadradas, yo no veo ninguna este ninguna mejora. La, la única mejora que encontré fue el cambio de paleta, de colores y el sombreado. Por lo cual es la única mejora que encontré. A ver. Es evidente que estás haciendo esta crítica desde la ignorancia. Sí, así como lo oyes. Estás criticando mi animación sin saber prácticamente nada de animación. Te estás metiendo en un terreno que es desconocido para ti. Nunca has hecho una animación, por lo que... No sabes el trabajo que requiere hacer una animación. Ni siquiera estás haciendo una comparativa. Estás diciendo, ay, tu animación no ha mejorado, tus dibujos son iguales, pero no lo estás demostrando. Agarraste un dibujo así cualquiera y empezaste a decir, ah, pero hace todo cuadrado, así, pero... Ni siquiera estás agarrando dos dibujos de distintos capítulos para hacer una comparativa. ¿Por qué no el dibujo...? El dibujo ese que hice de Lady Taker abrazando a Monokuma, ni siquiera es de un capítulo. Es un dibujo random que hice en un directo. Y bueno, el otro dibujo de Loki es del capítulo 7, pero... Si dices que mi animación no cambió, por lo menos, haz una comparativa. Y no solamente de los dibujos, yo hablé también de la fluidez de la animación. Que eso es otro aspecto muy importante y que no has mencionado en tu crítica. La animación con el tiempo fue cambiando un poco. No es un no es wow, qué cambiazo, pero no hablé solo del dibujo, hablé, hablé de la animación en sí. Antes los dibujos se veían mucho menos fluidos. No, no solamente estoy hablando del estilo de dibujo, sino que también sino que también estaba comparando la fluidez de la animación. Vamos a hacer una comparativa, a ver. A ver vamos a ver el capítulo 1, por ejemplo. A ver, vamos a ver un clip del capítulo 1 de Hume. A ver, miren, acá el estilo de ojos se veía rarísimo. De hecho, de hecho, el capítulo 1, el estilo de ojos era distinto. De hecho, trataba de hacer otro estilo de dibujo. Mira, que todos los capítulos te ve cuadrado, los ojos y todo, no mames. A ver, vamos a ver. A ver, estoy viendo el primer capítulo. Sabes que estoy muy emocionado por la fiesta de esta noche. ¡Será algo espectacular! A ver, mira. Es que antes metía... Mira, nomás metía tres dibujos para una acción o cuatro dibujos como mucho, a ver. Y así fueron los primeros capítulos, o sea... Y mira, a veces... Mira, o sea, mira este nagato. Se veía rarísimo en el primer capítulo. <susurra> Por ejemplo, los perfiles los dibujaba horrible, las manos las dibujaba fatal, no sabía cómo hacer una puta mano. No es solo el cambio de paleta, a ver. A 
ver, mira qué animación tan floja y estática, a ver. A ver, vamos a ver. ¿Eh? O sea, mira, nomás tenía un puto invitó en el medio de la acción, o sea, no metía muchos dibujos antes. Y, no, lo extraño que se veían los dibujos antes, mira, a ver, esto es el capítulo 1, a ver, comparemos, porque dices que no ha mejorado nada la animación. A ver, a ver, ya con el, a ver, con el capítulo 5 se evidencia bastante la diferencia que hay en la animación, de hecho... Eso sí resistirá. Sobre, la... sobre todo los personajes femeninos se cambia el, no se nota el cambio en el estilo de dibujo, a ver. A ver. Pero ¿Dónde está esto? Mira, ya este perfil se ve bastante mejor que el de Nagato en el primer capítulo. A ver, mira. Ya se ve un poco más sólido, o sea... Bueno, toma acá de frente de, de Kai. Mira, este Kai sí está bien, está más detallado y todo. No son, no son la paleta de colores, a ver. A ver, vamos a ver, por ejemplo, esta... Parte con él al otro mundo. No si obtengo tu cabeza primero. A ver, vamos a ver. Mira cuántos dibujos, o sea, para una... Por una acción ya metía más dibujos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, las acciones se ven más fluidas ahora, o sea. De hecho. ¿Tienes? Vamos a ver en. La pelea de Itavisha, por ejemplo. Ah, putos anuncios. ¿Verdad? Terrible. Es que sí, me a ver, en los primeros capítulos no hacía eso. Que, que sí, simplifica las sombras y todo eso. O sea, ahora sí meto más dibujos para cada acción, o sea. A ver, que comparemos con, por ejemplo, con el, con el capítulo 2, o sea. Los primeros dos capítulos son los que peor animados están, la verdad. A ver. A ver, fíjate esto, a ver. A ver. A ver, hagamos la compartida. Porque esta escena la, estu la estaba redibujando. Pero no tengo el, el coso este. Voy a abrir el flash un momento. Estoy capturando toda la pantalla, ¿no? Porque sí, esta escena la estaba redibujando. Para que veas que la animación sí cambió. No es solo cuestión. No es solamente una cuestión de la, de la paleta de colores y todo. Que sí, con el tiempo mi estilo de dibujo fue cambiando. A ver, lo que pasa es que tú estás criticando cuando no sabes nada de animación. Me puedo pirar todo el día si quiero hacer esto. Haría eso todo el día. Bueno, toda la noche porque son las 3 de la madrugada. A ver, hagamos la comparativa acá. A ver, Vito con... Porque estoy remaqueando... Haciendo un remake de esto. O sea... Fíjate, no solo la paleta de colores, o sea... Ahora lo estoy proporcionando mejor. Ya no es tan cabezón. Mira, el cuello está más detallado. Acá, de hecho, también... No te sé también que... Están mejor hechas las proporciones. Fíjate, le hice mejor la mandíbula y todo. Le dicen un mentón más definido, ya no se ve tan puntiagudo. A ver. <risa> ¡Muere! <risa> a ver, sí. A ver, hagamos la comparativa entre, entre estas tomas. A ver. La paleta de colores y las sombras no son lo único que cambié. Fíjense que las proporciones están. Se ven más naturales ahí. Mira, la mano también está mejor dibujada. Sigo dibujando manos de asco, sí, pero por lo menos hay una mejoría. Por lo menos tengo una noción de más o menos lo que estoy cambiando. A ver, acá hay un dibujo de Nagato. A ver, comparemos a Nagato con el de... O sea, miren, sí hay diferencia en el estilo de dibujo. Sí, es más recto y todo, pero por lo menos está... Creo que sí hay diferencia en el estilo de dibujo. Fíjense, el ojo como que está un poco más... Alineado. A ver. De hecho, cambió mi estilo de dibujo en sí, o sea. Porque sí, fíjense que, por ejemplo, en el capítulo 2 yo metía muchos dibujos. 
medio raro, o sea. ¿Qué? Es Vito. Miren, este perfil de la gato todavía. El ojo estaba muy redondo y todo se veía. Se veía distinto el estilo de dibujo. O sea, miren, trataba de hacer que se viera épico, pero me salía del carajo antes. O sea. Que sí, que es otro estilo de ¿Qué dibujo. ¿Qué te pasa, enano? ¿Te perdiste de nuevo? <ríe> Joder, parece Broly ahí, parece Broly. Porque lo había tan mamado. Y en la siguiente toma se veía todo flacuto. ¿Vito? ¡Ah! Este no es Vito. Como que quería representar las emociones del personaje un poco. Y por eso ha cambiado de estilo de dibujo, pero. Fíjense que, que sí ha cambiado un poco. Y no solo por el sombreado. Mi animación en sí ha ido evolucionando con el tiempo. De hecho, les voy a mostrar ahora. Tú. ¡Muere! La fluidez también. O sea, la... acá sí le metí unos cuantos dibujos. Pero se veía extraño. Miren acá cuando el lagarto esquiva. Se ve rarísimo, o sea. Si sí, esto se ve. De hecho. Se ve muy cutre. Eh, no me gustó cómo se, cómo se ve esto porque. ¿Qué? Mira, Renato apenas se mueve dos dibujos nomás. Tres dibujos para dejarlo, pero. Y ya empezamos con el reciclaje. La presencia de Nagato esquivando se ve rara Sí, después fui variando Fui variando más con las secuencias y todo De hecho hasta las manos están mejor hechas acá O sea, fíjense los No sabe dibujar manos Los perfiles se veían rarísimos de hecho, acaso hay tres dibujos, creo. Solo hay tres dibujos, literalmente. A ver, estas secuencias más fluidas, pues, no las hacía en los primeros capítulos, porque no sabía todavía. A ver, volvamos a la crítica, porque es que me desvié mucho. Las caras tiene ensayo. Este chico tiene un problema este, en el dibujo, que son las caras. Las caras son exactamente las mismas, o sea, este, no cambia ni siquiera este, género o raza, o incluso, o incluso este, inalienígena, o lo que sea. A ver, a ver. En serio. A ver, depende por los personajes, no se ven... A ver, que no varía de, de estilo según el personaje y la raza. A ver, esta animación la hice yo hace en... A ver... A ver, me vas a decir que... Que Jiren, por ejemplo... Tiene las mismas proporciones... A ver, me vas a decir que Jiren tiene... Los mismos ojos que Pico, por ejemplo... O que... O que los mismos ojos que Goku, o sea... Oh, a ver, ¿dónde está? Ok, Wiz, o sea... De hecho, sí varían los rasgos dependiendo del personaje. A ver, no todos los personajes son iguales, o sea, mira. A ver. No son, no son todos iguales. Y, y sí, admito que también... El show sí. De hecho, son... Casi humanos, prácticamente, o sea... Pero... La mayoría de los artistas hacen eso. Si es cualquier anime... Por ejemplo, Kurumada con Saint Seiya hacía eso. De hecho, entre sus mangas, la mayoría de sus personajes... Tienen un estilo de ojos y, y rasgos muy parecidos. A ver... A ver, vamos a buscar Google... A ver... A ver, vamos a ver. 
Vas a mi curumada, pues. Fíjate. Fíjate que el estilo de dibujo. De, fíjate que el estilo de dibujo de curumada, pues. No solo en Saint Seiya, sino también. En varios, en varios mangas que ha hecho, pues. Tiene prácticamente el mismo estilo, o sea. O sea, y me vienes a decir porque mis personajes tienen el mismo estilo de ojos. No mames, mira. Masami Kurumada en, en Saint Seiya, pues la mayoría de los personajes son bastante parecidos, físicamente hablando. Obviamente todos tienen sus diferencias y, y sus características, pero. Así. No es algo exclusivo mío, como para tacharme de que no sé dibujar. Mira, de hecho, dependiendo de la, de, del momento, pues, el estilo de ojo cambia también. E incluso mis animaciones. O sea, mira, acá hay Tami que está más... Que no está serio, pues, mira cómo tiene los ojos ahí. O sea... A ver... Mismas caras cuadradas. Lo, unic... lo único que mejoró un poco fue este, el dibujo de Monocoma. El diseño de Monocoma que este hizo... Pues sí se mejoró un poco, pero lo que es este el dibujo de este en sí de su serie no tiene ninguna modificación. <risa> en serio. De... Se nota que. Se nota que estás haciendo esta crítica desde la ignorancia. O sea. Sí. O sea, sí, la, la, la animación con el tiempo fue cambiando un poco. No es un. No es wow, que cambiazo, pero. Si sí, se ve más fluida, mejoré los efectos. Los fondos fueron mejorando también los detalles. Para que sí, que, que mantengo un estilo más simple, pues. Y si duda. Que mantengo un estilo más simple, pues. A ver, vamos a ver un. A ver, vamos a ver un. A ver, una toma en el. Por ejemplo, de. A ver, esta escena de brillo, vamos a ver, por ejemplo. ¿Quién soy, Nagato? The... <risa> Estoy en el cielo contigo, Nagato. A ver, vamos a ver Brío del capítulo 5 comparada con Brío del capítulo 2. O sea, fíjate. A ver. O sea, que no ha cambiado, dices. O sea, sí, mi estilo de dibujo ha cambiado realmente. Bueno, que hace le ve el ojo, pero. Porque se despeinó, pero bueno. Que sí, mi estilo de dibujo también ha cambiado, o sea. No es exactamente igual, fíjate. Los ojos están más definidos, las pupilas están más redondeadas. De hecho, antes no le hacía el círculo del medio a Cabrío. Es algo que fue cambiando con el tiempo. Y fíjate, también, también le puse te, le, le puse como un labial acá. Así como algunos rasgos. A ver, vamos a ver. Escucha, Harry. Vamos a rescatar a Vito. O sea, por ejemplo, acá Itami, fíjate que acá tiene las pupilas negras, acá las, acá las tiene marrones. A ver. De hecho, fíjate esta. Hay que hacerlo, de la... A ver, acá tenemos una imagen de perfil para. Para hacer la comparativa, por ejemplo, de Nagato de perfil. Mira, te dice que es exactamente igual que el estilo de ojos no cambió. A ver. Que, que siempre he tratado de mantener un estilo simple no quiere decir que no haya cambios. A mi parecer está mejor definido. Las líneas están mejor definidas. A ver. Que sí, hay alguna diferencia. En fin. También cambian las proporciones de los personajes. Que sí, acá omití sombras para hacer más simple el, el trabajo de animación, porque... No tienes la más mínima noción ni idea de cuánto trabajo me lleva a hacer un capítulo. No eres animador, por lo que no tienes la más puta idea de cuánto trabajo lleva a hacer un capítulo. Estando, estando por lo menos 5 o 6 horas al día, me puedes llevar por lo menos mes, mes y medio a hacer un capítulo solo. Por lo menos, o sea. Imagínate. A ver, estar 200 horas por mes para hacer un capítulo, incluso más más de 200 horas de trabajo para sacar un capítulo en fin, y digo esto 
estás criticando desde la ignorancia, estás metiéndote en un campo en el que no sabes, no tienes conocimiento de animación. Lo único que encontré, como acabo de decirles, fue la modificación de cambio de color y el sombreado. El dibujo sigue siendo exactamente lo mismo. No tiene ninguna mejora de dibujo, por lo cual el papu nos está mintiendo. A ver, oh. aparte de que no hablé solo del dibujo, hablé de la fluidez de las animaciones. O sea, fíjate... A ver... Yo antes no hacía esas secuencias tan fluidas. Y, o en su defecto, al principio si tuviera, si tenía que hacer alguna de esas secuencias, usaba referencias. Ahora puedo, ahora puedo hacerlo de forma libre. A ver, en esta animación de Beto versus Canva, por ejemplo, ah, esta es la que le quise a ver. Que si vas a hacer algo, hazlo bien. A ver. A ver. Es que antes no hacía secuencias fluidas como las que, la que voy a mostrar ahora. A ver, miren. O sea, miren la cantidad de dibujos que hice, que puse para hacer esta secuencia, o sea. A ver, son uno detrás de otro. O sea, miren cuántos dibujos metí para hacer una secuencia de dos segundos. Debo haber metido por lo menos 25 dibujos, ¿no? O sea, para que se viera fluido. Yo antes no sabía cómo darle esa fluidez, o sea... Y sí, a mis animaciones actuales le doy mucha más fluidez de la que le daba a mis viejas animaciones. En fin. Por lo menos si vas a criticar mis dibujos y animación, por lo menos deberías tener un poco de conocimiento. Para... <ríe> en serio. Si, si quieres hacer una buena crítica, tienes que investigar bien. No puedes andar criticando algo sin saber nada porque vas a quedar mal realmente no te lo digo para para mirarte y nada al contrario lo digo como consejo ok no es porque me interese su serie para nada ni me interesa pero estoy desminti desmintiendo lo que este papo firma pero en serio es algo bastante estúpido sinceramente de que todavía continúe con eso el papo afirma que es muy maduro y que le vale más sinceramente los problemas Aquí está la prueba que no. Sinceramente, yo a mi punto de vista, sí tuve un problema con este, con este chico, porque sinceramente ya estoy harto. ¿Y recuerden, ¿Recuerdan cuando critiqué a esta Princess Luna Lop acerca del chico Esparta? Pues exactamente lo mismo con otra usuaria, o sea, hacen exactamente lo mismo. Pero en fin, este... Pero en fin, este, estoy hablando de este, de este chico. Pero sí, o sea, también está criticándome también de que los dibujos que hago son mierda. Ok, yo no soy también este un maestro así de que, uh, Tamar, me dedico a dibujar y todo esto. No, no, no. Cada quien tiene su estilo único de dibujar. Tal vez dibujarán un poco feo, un poco mal, un poco tosco. Y pues yo estoy en, en, el, en el medio, no digo que soy un maestro. Pero las mejoras de que yo he hecho yo en, en los dibujos son bastante notorias. ¿Qué? A ver, creo que no se entendió claramente... Lo que quise expresar en la crítica anterior. Solamente entendiste una parte del mensaje. Porque sí, yo dije... <ríe> Hablé de tus dibujos. Que sí, que dije que están dibujados para el culo y todo eso. Pero no, el, no era precisamente eso lo que criticaba. No me creo nadie para criticar los dibujos de los demás. Y sí, te doy la razón en el que cada cual tiene su estilo de dibujo. Lo que yo criticaba... Más bien era tu hipocresía. Estaba criticando el hecho de que criticas mi animación y mis dibujos cuando de animación no sabes nada, eso es a lo que me refería. Entendiste cualquiera, la verdad. Y sí, y en esta crítica que me hiciste criticando mi animación, bueno, más bien mis dibujos, porque ni siquiera llegaste a criticar mi animación en sí. Pero bueno, intentaste criticar mis dibujos de Gemma Tenji y ni siquiera sabes hacer una comparativa, por lo que ni hablar de animación. Es ese punto al que quería generar la crítica. Criticas algo de lo que no tienes idea, y es por eso que la crítica resulta bastante pobre. Me causa gracia que con estos dibujos tan feos me viene a decir 
que mi, que mi animación empeoró y que Lady Tech me está explotando. Joder, qué hipócrita. Y no sabe ni mierda esa animación. Aparte, aquí el dibujo que él enseñó fue del año 2015. Really, nigga. De hecho, los dibujos que puse en la crítica son dibujos que saqué de uno de mis directos. Bueno, todavía era haciendo nuestro. Y ese directo data de la fecha del 14 de septiembre del año 2017. O sea, de septiembre del año pasado. Hace menos de un año. Por más que hubieras dicho, en este caso dice que lo hiciste en el 2015, pues lo mostraste el año pasado. Lo mostraste recién en 2017. Y lo estoy mostrando con la fecha en directo y todo. Así que no, no soy un mentiroso. Por lo cual, este, la publicación yo la subí, sí. Es verdad, lo subí el 7 de enero, el 7 de noviembre del 2017. Y el dibujo fue hecho en el 7 de noviembre del 2015. Y conclusión final, este usuario sigue siendo este, bastante caprichoso. Sinceramente es muy caprichoso. A ver, cap caprichoso. A ver. A ver. <risa> Lo siento, no puedo contener la risa. A ver. Yo cuando me hice el maduro. Sí. Y en caso de que sea inmaduro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, dejé más inmaduro solo para haberte hecho una crítica desmontando con argumentos sólidos en base de evidencias. Cuando tú hiciste un directo exclusivamente hablando mal de Chicos Parta, por ejemplo. Incluso cantando huevadas en el mismo. Acusándolo de ser homosexual y burlándote de algo que no solo no es cierto, sino que solo tú mismo te lo crees. Dime, ¿acaso eso no es ser más infantil e inmaduro? Es verdad que la canción de Movimiento Pendejo es la mejor de todas. Sí. Uh, movimiento Pendejo. El futuro está en tus manos, movimiento pendejo. Ok, ya, tengo que calmarlo ya. Sí, es movimiento, movimiento esparta. El movimiento de los babosos, movimiento esparta. Movimiento de los pendejos. Na, 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 na. Sí. Mejor ya no hay que hablar de chico esparta porque hablar de él es un cáncer. Es como una versión más estúpida de Goofy. Es lamentable que te estás mofando de los demás por cosas que no son, te burlas de alguien por su orientación sexual, siendo que tú mismo eres el que se inventa el chisme. O en otros casos, te burlas también al aspecto físico de los demás, como es el caso de mi amada Lady Taker, o incluso de mí mismo. En serio, ¿qué objeto tiene burlarse de alguien? ¿Tan baja autoestima tienes que tienes que andar burlándote de otros para ser feliz? Por lo cual no lo es. Puede ser que tiene una mentalidad de un niño de, de 10 años, de que quiere darle este guerra a, todo, a cualquier este, persona que se mete con él o otro usuario que sea su amigo o un familiar, sinceramente. A ver, ¿acaso ves que mi canal está lleno de críticas que yo me la pasa atacando gente? ¿No? Para nada. No suelo ser alguien conflictivo. De hecho, antes de ti, la única persona a la que le hice una crítica fue al canal Dragon Ball New Age. Por un proyecto nomás. O sea, ni siquiera fue hacia su persona. A mí no me gusta meterme con la gente. Y eso le consta a mis suscriptores. Le consta a los que me conocen. Realmente, porque... Si quisiera meterme con la gente, hubiera hecho un canal de críticas. No un canal de animaciones. A ver. Aparte, andas inventando de que yo quiero guerra y todas esas huevadas. No. Yo lo, lo único que hice fue poner una situación, ¿no? Pero claro, sigue inventando las huevadas que se te vengan en la cabeza. Sigue metiendo palabras en bocas ajenas. Amigo, sinceramente. O sea, te voy a ser sincero. Si vas a hacer una crítica a otra persona, incluyéndome a mí o X cosa, hazla con tu voz normal. Te invito a que lo hagas con tu voz normal, porque en serio, si lo haces con, con un modificador de voz, con un loqueando, vas a quedar simplemente muy mal. Really, nigga? El tipo se te va a hacer la crítica, pero no lo hace con su voz normal, lo hace con un modificador de voz. Hola, ah, ok, me emocioné XT, soy Spider Dash, lo que entero Willy Mitter. <risa> lo dice cuando fuiste el primero a estar loquendo. <risa> no me hagas reír, en serio. ¿Qué putas tiene que ver la voz? O sea, 
Lo que importa son las pruebas y argumentos. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Ok, predicto final. Ese tipo, sinceramente, no vale la pena este año añadirlo como amigo porque sinceramente es es muy irritante sinceramente es muy irritante al grado de que este habla mal de ti si ni siquiera le haces nada mentira le conta a todos los que me conocen de que yo no me meto con nadie que no me haya hecho nada y eso lo vengo diciendo desde siempre jamás me metería con alguien que no me haya na hecho nada ni a mí ni a mi lady de hecho Pueden preguntarle a cualquiera que me conozca. Yo no insulto a nadie que, que nunca me haya hecho nada. No soy alguien no soy alguien de que ataca a los demás. Esto es una gran mentira, en serio. Mira. A ver, yo no hablo mal de nadie que no me haya hecho nada. Mucho menos voy a hablar de alguien que apenas recién conozco. ¿Para qué haría eso? Sería estúpido. En serio. Eso dije, yo ni siquiera le hice nada. Este... Papo se hizo la víctima y sigue siendo un inmaduro. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigue lavándote las manos, en serio. Me... Me... Si hasta en los mismos directos está diciendo que sos vos, o sea, hasta en los mismos directos te haces cargo. Aparte, nunca publiqué. A ver. Yo nunca publiqué nada de ti en Facebook, nunca lo voy a hacer. El único lugar donde llegué a hablar de ti fue en mi canal de YouTube. Y no te había mencionado hasta hace muy poco, hasta hace unos pocos días, o sea, ni siquiera... Cuando hice la crítica, ni siquiera hablaba de ti. Solo hice la crítica, desmintiendo la crítica que le hiciste a Lady Taker y exponiendo la situación en mi canal. En fin... Después de eso, solamente tiré indirectas. Hasta que llegó el momento de, de dar a conocer que era quien jodía, o sea. Y, lo, y no lo dije porque sí, lo dije con evidencia. Lo dije con capturas, lo dije después de haber corroborado que... Lo has comprobado por tu forma de escribir también. Te agrata solito y fíjate. A ver, vamos a actualizar esto porque... Ya voy en directo. A ver. A ver, y todos los comentarios que hay tienen la misma manera de escribir en común. O sea. <risa> a ver, comparemos, por ejemplo, con mi canal. A ver, vamos a ver. Y para probar ejemplo voy a poner la misma crítica. Que he hecho. <risa> a ver. Vamos a ver en la misma crítica. Fíjate. Ah, ya tenemos a este Chuy diciendo que, que borra el video y que, que va a empezar a joder sin que yo le haya dicho nada. A ver, mira. Judini, por ejemplo, me dijo que ya no quería hablar. Ah, me tiene bloqueado, pero yo acá le puse. A ver, voy a entrar a mi otra cuenta. O sea, tengo una cuenta secundaria acá. Que nunca uso, pero. En marzo de 2017. La cuenta del Tommy Sánchez Alterno. Pues esta cuenta. Eh, eh, me la hice específicamente para cuando quería hablar con con alguien que me hubiera bloqueado en la otra cuenta así que a ver, fíjense lo que dice acá Houdini está bien, contigo de hecho no tengo problemas tendré que recortar el video ya que el parecer no tuviste que ver en esto a ver y sí, lo recorté de hecho lo recorté el video porque antes duraba 11 minutos y moneda y de hecho al principio empezaba con un fragmento de uno de los directos de... Y eso lo recorté. Por... Y sigue jodiendo... Y sigo recibiendo insultos. Y para que vean que realmente recorté el video... Originalmente el video duraba 11 minutos con 23 segundos. O sea... O sea, miren cómo empezaba originalmente. O sea, original... originalmente sin recortar... Empezaba a ver, carga con. Va a quedar así. Por eso que en este canal, cuando se invita a, ver. a Kyo, no, este, yo hablaré con él. A ver, esto empezaba así. Y yo luego, pues recorté esto. Quité todo lo que decía de Houdini. A ver. 
Y esto me he puesto una captura en la que salían los insultos de multicuentas en mi directo, a ver. Ya, ya, ya ver así, queda así. Como lo había dejado originalmente. De, recortado y todo. ¿Ya ven? <risa> originalmente duraba un minuto y medio más. Había hecho un par de cosas que, no, que me había equivocado. Por eso, yo no tengo problema en retractar mis palabras si me equivoco. Mis suscriptores no andan escribiendo todo de la misma forma. Mira. <coughs> mira. <coughs> a ver, mira. La misma forma de escribir. O sea, y, y acá de... Escribe de una forma y de pronto cambia la forma de escribir. Claro, claro. Y no, mis suscriptores no andan escribiendo todo de la misma forma. Ay, mira. Este canal no tiene contenido, a ver. No tiene contenido. Apenas tiene suscriptores, a ver. Mira. Este canal no tiene contenido, no tiene suscriptores. No, no necesariamente... No necesariamente tiene que tener suscriptores, pero fíjate. Por lo menos... Alguno que tenga suscriptores, que tenga videos, mira, no tiene contenido tampoco. A ver. A ver, tampoco, ninguno de los que te comentan tiene, tiene contenido ni nada, a ver. A ver, mira. Y en tu canal están todos, <coughs> todos de acuerdo, ¿no? Digo, no es por insultar a sus su suscriptores, pero están todos comentando lo mismo, alabándote prácticamente. O sea, y todos dicen cosas que tú mismo dijiste en el video. Todos, absolutamente. Mira, en cambio, por ejemplo, mis suscriptores tienen contenido, tienen suscriptores. <coughs> tienen algo que mostrar al canal. A ver, mira la comparativa. Para que veas que mis suscriptores son reales. A ver, y no ando diciendo exactamente lo que dije en el video. Mira, yo incluso me suscribo a los canales de mis suscriptores. A ver. Mira, tienen videos, tienen videos que les gusta, se suscriben a otros canales, tienen otros canales incluso algunos, a ver. A ver, vamos a cerrar esto porque... A ver. A ver, obviamente no todos tienen contenido, pero... <coughs> a ver. Voy a suscribir, a ver, ahí está. O sea, los suscriptores de verdad... En sus canales no, no es necesario que tengan... <coughs> no es necesario que todos tengan contenido, pero... Muchos tienen sus propios canales. O sea... No estoy diciendo que todos, pero... Pero muchos de mis, muchos de mis suscriptores tienen contenido... A ver, mira. A ver, la ranita, a ver, tiene, tiene videos, tienes... Lista de reproducciones y todo. Tienen suscriptores, a ver... Mira. ¿Para qué necesito multi si tengo suscriptores? O sea. <ríe> a ver, este es el verdadero juego locos. A quien le clonas la cuenta siempre para, los, para mis directos. O sea, mira. A ver. ¿Ves? Este es el verdadero juego locos. Incluso subió videos. O sea, mira. 26 suscriptores. ¿Ves por <risa> Estoy demostrando que mis suscriptores son reales. No basta solo con poner un comentario y todo eso. Absolutamente. Todos los que te comentaron el video, no, ni uno solo tiene un video, no tienen suscriptores, no tienen nada, o sea, no tienen contenido. Y todos tienen la misma forma de escribir. Y en cambio los míos son de verdad, o sea, incluso hacen preguntas de otras cosas. No están nomás como los hitos repitiendo lo mismo que dijiste en el video. Esa es la diferencia. A ver. Nah. Aparte, ni, si ni siquiera escribes bien, o sea. Este fue el comentario que me hace gustó ahora, o sea, del de la cuenta de Castor Doom, que esta cuenta ya ha demostrado, ya estoy demostrando que es falsa. Ese tipo mencionó que era una multi de Judir y Kyo, o sea. ¿Cuándo, ¿Cuándo putas hablé de Judini? O sea, de Sunset. ¿Cuándo hablé de él? O sea, que había dicho... En la primera crítica había mencionado algo... Que, que estaba equivocado yo. Y de hecho, lo he borrado. He borrado lo que dije. Y aparte, yo nunca dije que la cuenta de Castor 2 fuera de él. O sea, no inventes palabras. Y sí, sé que sos vos, Pepe, pero... No inventes pendejadas, porque yo nunca dije eso. 
Hay algo que me llamó bastante la atención. A ver. En canales relacionados aparece el mío arriba de todo. Y hay dos razones por las cuales puede aparecer. A ver, y estoy hablando de tu canal principal, o sea, el de... El canal que usas para subir tus fandoms y todo eso. No estoy hablando del otro canal en el que, en el que solo haces críticas. Estoy hablando del canal en el que subes fandoms. Ah, aparece como canal relacionado el mío, a ver. Veamos. Hay solo dos razones que yo sepa por las cuales un video... No, por las cuales un canal aparece entre los canales relacionados de alguien. Primeramente, puede deberse a que el contenido de ambos canales es similar, que no es el caso. ¿Por qué? Te lo relacionan cuando, por ejemplo, si yo subo animaciones y vos subís animaciones de lo mismo. O sea, si subieras animaciones de Dragon Ball y cosas así, como hago yo. Pero no. Esa no es la razón. Hay otra razón más por la cual un canal aparece en relacionados. Puede aparecerte un canal en relacionados si te pasas mucho por el canal de esa persona. Si ves mucho sus videos y todo. Y creo que esta es una clara muestra de que vives pendiente de lo que yo hago. De todos los directos, de todos los videos que suba. Porque si no, no me explico cómo mi canal aparece en los canales relacionados de, de tu canal. O sea, dos problemas que tengo con este tipo. Bueno, tenía porque yo ni siquiera lo tomo en cuenta. Y digo, ok, pues tengo su juego cursi. A mí me da igual, me, da, me vale más. No le veo otra explicación. Vives pendiente de lo que yo hago. Cada video que subo. Cada directo que hago, apareces y te metes con una multi y empiezas a insultar. A ver. Y no, yo no estoy inventando nada, no estoy levantando fraudes. Lo estoy demostrando con evidencia. De hecho, me acuerdo, yo cuando estaba. Cuando estaba en conflicto con, con el canal de Dragon Ball New Age, como yo me pasaba bastante por el canal de este sujeto. Su canal me aparecía en los canales relacionados, y viceversa, porque él también estaba pendiente, yo aparecía en sus relacionados y todo. Bueno, por eso, y porque también él, sub él subía animaciones de Dragon Ball y todo eso, y yo también. Pero, en este caso, tú no subes el mismo contenido que yo, por lo que la única explicación por la que aparecen relacionados es porque vives pendiente de mi canal. Estás todo el tiempo pendiente de lo que subo y todo, y por eso es que aparecen relacionados. Y se preguntan por mis canales relacionados, aquí se los voy a mostrar a continuación. Como podrán ver son todos canales Dragon Boleros. Es decir, son canales más acordes al contenido que yo consumo más bien. Por lo que en este caso se cumple la segunda condición, ya que suelo ver bastantes videos de Anso361. También va más o menos acorde a los videos que subo, ya que yo subo animaciones de Dragon Ball. Es por eso que me salen estos canales. Bueno, creo que con esto ya termino. En fin, tanto mi amada Lady Taker como yo en su momento quisimos arreglar las cosas por las buenas. Mi Lady se mantuvo distante de esto por todo este tiempo, por un muy largo tiempo, mientras que yo les pedí humildemente que no hablaran mal de ella. De hecho, incluso en un directo de Coneco en el que todos son se le estuvieron, les pedí de favor que no hablaran mal de mi Lady. Por eso, el día en que subiste la crítica hacia mi madre Lady Taker, me enojé. Sí, me, me enojé ese día, porque me sentí traicionado. La decepción. La traición, amigo. Porque yo se los pedí de buena manera. No quería que hubiera ningún problema. Pero me vieron la cara de imbécil, joder. Me quisieron ver la cara de imbécil. En fin. Y no, no solo no has tenido la decencia de borrar esa crítica, Sino que nos sigues tirando arena. A ver, nos sigues tirando arena. Pero déjame decirte, te está ganando mala fama. Lamentablemente para ti, te estás haciendo odiar. Uno a uno, quienes dicen ser tus amigos, se están dando cuenta de la clase de persona que eres. Si sigues por ese camino de envidia, vas a terminar quedándote solo. Es lamentable que el odio que te está llevando, te está llevando a joder a otros para ser feliz. Y sí, lo tuyo es odio. Te molesta ver que ahora mi amada Lady Taker y yo somos felices juntos. Y en lugar de seguir tu propia vida y hacer algo por ti mismo, viene su tiempo intentarnos volcotearnos. En serio, date cuenta que acá hay un mundo fuera de YouTube. Tengo una vida. 
Y digan lo que digan, me chupa un huevo y la mitad del otro. En fin. Y bueno, voy a aprovechar ahora que estoy para hacer una pequeña corrección a mi crítica anterior. Esta vez voy a mostrar buenos trabajos de mi amada Lady Taker, ya que les quiero demostrar realmente de lo que es capaz. Hola a todos, me llamo Nico. Oh. ¡Por favor, basta! ¡Mis adorables hijos! ¡Tadá! ¡Ay, sí que son estúpidos! ¡Soy el dios de este nuevo mundo! ¡Pu, pu, pu! ¡El director de la escuela prisión para dotados! ¡Así es! ¡Soy Monokuma! ¡Sariti! ¡No me digas que te robaste el piano de la iglesia! ¡Ay, no mames! Se lo ganó mi papito cuando peleó contra el Canelo Álvarez. Me lo dio a mí porque sabía que yo era una chingona. Bueno, ya ni pedo. Se van a agarrar a putazos a Flash Sentry. Raro, estamos entrenadas y te estamos cazando. Sí, nada de lo que digas nos pondrá por un momento de tu lado. Sí. ¿Y hey, saben qué? Creo que deberíamos hacer equipo y comer más humanos. ¿Qué dicen? Tienes buena labia. ¿Acaso eres político? Se van a pelear por la chica nueva y dicen que está más buena que tú. ¿Qué? Oh, quizás esta te anime. Me sirvió para la depresión cuando era pinca mena. Estabas bien traumada. Aún quiero matarte, Rainbow. Llamaré a la policía. ¿Hola? ¿Policía? Me gustaría reportar a un loco pervertido y ciberbullying. ¡Wow! Eso es muy interesante. Eres tan mediocre que incluso te hiciste pasar por uno de mis suscriptores e intentaste extorsionarme, incluso metiéndote, digo, incluso metiendo a los padres de Edgardo. Y, y sí, están mis suscriptores de testigos. O peor, insultar a mi madre y a la Andrea en directo. Mm. En serio, lo tuyo que es prácticamente ciberbullying. Usualmente no hago esta clase de videos. Y no me gusta hacer esto, realmente. Pero creo que la situación lo merita. Creo que le voy a tener que pedir a todos ustedes, mis queridos suscriptores, que vayan al canal de este sujeto, el cual dejaré en la descripción del video, para que vayan a su crítica, tanto a la que este tipejo hizo de mi novia, como a la que me hizo a mí mismo. Son libres de comentar lo que quieran y darle dislike, pero les pido de corazón que compartan esta crítica y la viralicen. No le deseo el mal a nadie, pero este sujeto se la está buscando. YouTube no merece... Canales que vayan atacando a otros canales porque sí. Hagamos, que, hagamos de YouTube un lugar mejor para todos. Muchas gracias a todos por haberse tomado su tiempo y pasarse por este video. Un saludo y hasta la próxima. Se despide su amigo Tommy F.